ก็ตอนนี้เราเปิดงานวิดีโอนะคะทำด้านนะคะจากที่ที่เขตรักษาพันธุ์สถาห้อยสายแค่เจ็ดสที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สถาห้อยสายแค่อันนี้เราจะตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้นะคะเป็นระบบอัตโนมัติเวลามีสัตว์อะไรเดินผ่านเนี่ยมันก็จะบันทึกไว้ถ้าเกิดไม่มีมันก็จะอยู่เราทายซิว่าตัวที่ที่ที่มาดูนี่รอดไหมฮะทอดทำไมถึงรอดทอดมาได้เลยฮะทอดได้มันอิ่มแล้วใช่ไหมเราขออนุญาตเริ่มเลยเนาะก็ขอสวัสดีนะคะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการสำหรับสมาชิกทุกท่านนะคะที่ฝ่าฝนรู้สึกเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยนะเพราะว่าฝนตกพลำพันมากเลยแล้วก็อากาศไม่หรอปกติเนี่ยช่วงประมาณเนี้ยจะร้อนนิดนิดเราเลยแบบเปิดแอร์ไว้เดี๋ยวลําดับต่อไปนะคะเราจะให้ดูหนังกันก่อนเนาะแล้วค่อยมาชวนคุยนะคะจากอันนี้เนี่ยก็ดูกันก่อนเลยไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยซับซับเราทําซับภาษาไทยแล้วโดยแปลโดยทางพี่อ้อยนะคะคุณเจ้าสนาแต่ตรงนี้ก็แต่แล้วเห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นหนังสารคดีที่ดีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระบบนิเวศนะคะแล้วก็เป็นทฤษฎีใหม่แต่ว่าทฤษฎีอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับวิทยากรที่เราเชิญมาวันนี้ทั้งสองท่านนะคะอย่างจุใจนะคะก็ชมวิดีโอมาก่อนนะวิวิวน่าจะวูลฟ์สกิลวาริอัสปีชิสของสัตว์ปกติแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาส่งชีวิตให้กับหลายคนอื่นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นคนที่ไม่มีที่ดินมาตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าจำนวนสัตว์ที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดินที่มีที่ดิน They'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately, those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just six years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened. The birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to to eat the trees, and beavers like wolves are ecosystem engineers. They create niches for other species, and the dams they built in the rivers um, provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well. Partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs, and the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less 
erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was a soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. <laughs>